E aí galera, as novidades em outubro na Netflix estão ótimas, bora conferir. E não se esqueçam de sempre conferir a descrição para mais novidades. Começando pelas séries, Bom Dia Verônica, série brasileira de suspense, recebe sua primeira temporada no dia 1. Um policial investiga um predador sexual e acaba descobrindo um casal com um segredo horrível e um esquema de corrupção sinistro. Ainda no dia 1, receberemos a sexta temporada de How to Get Away with Murder. E a estreia de Oktoberfest, Sangue e Cerveja. Em 1900, o ambicioso cervejeiro Kurt Prank recorre a medidas extremas para construir uma tenda de cerveja e dominar a lucrativa Oktoberfest de Munique. Dia 2 receberemos Emily em Paris, série original com Lily Collins. Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz. Cidade dos Mortos receberá a primeira temporada no dia 7. Com a civilização ameaçada por uma terrível doença, um grupo de sobreviventes põe em risco suas vidas e o próprio senso da humanidade na luta pela sobrevivência. Dia 9 receberemos a aguardada quarta temporada de Riverdale. E a estreia da série de terror A Maldição na Mansão Bly. Morrer não quer dizer partir. Uma babá adentra em um mundo de segredos sinistros neste romance gótico do criador de A Maldição da Residência Hill. Dia 16, Grand Army chega ao catálogo. Cinco alunos da maior escola pública do Brooklyn encaram um mundo caótico na luta por sobrevivência, liberdade e um futuro melhor. E no mesmo dia teremos a terceira temporada de Star Trek Discovery. A série francesa La Revolution chega no dia 16. Nessa releitura fictícia da Revolução Francesa, o futuro inventor da guilhotina descobre uma doença que faz com que membros da nobreza matem cidadãos comuns. Dia 20, a sexta temporada de Flash chega ao catálogo. No dia 22, a segunda temporada de O Alienista faz sua estreia. Junto da quinta temporada de Eu, Tu e Ela. O Gambito da Rainha, nova série dramática, chega no dia 23. Durante a Guerra Fria, em um orfanato em Kentucky, uma garota prodígio do xadrez luta contra o vício para se tornar a número 1 um do mundo. E no dia 27, mais uma série do Arrowverse chega ao catálogo com sua nova temporada.
Agora com os filmes, no primeiro dia do mês teremos Cemitério Maldito 1 e 2. No mesmo dia chega também o albergue. Blade Runner 2049 com Harrison Ford e Ryan Gosling. O Agente da Ancon com Henry Cavill. Batman, o Cavaleiro das Trevas. E Godzilla com Aaron Johnson e Elizabeth Olsen. Dia 2, o original de terror, O Fascínio, faz sua estreia. Durante uma viagem ao sul da Itália para conhecer a mãe do noivo, uma mulher luta contra forças misteriosas que ameaçam sua filha. O Halloween do Hub, comédia original com Adam Sandler, chega no dia 7. Hub não é muito popular em Salem, mas quando o Halloween começa a ficar assustador de verdade, esse cara bonzinho e medroso faz de tudo para salvar a cidade. Dunkirk, filme vencedor do Oscar, chega ao catálogo no dia 12. O set de Chicago faz sua estreia no dia 16. O que era para ser um protesto pacífico se transformou em um violento confronto com a polícia. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais notórios da história. Dia 18, o terror que se tornou o maior da história, It, a coisa, chega ao catálogo. E no dia 22 teremos Cadáver. Após um desastre nuclear, uma família faminta é convidada para a encenação de uma peça em troca da refeição, até que alguns dos espectadores começam a desaparecer. Para toda a família. No primeiro dia do mês teremos a terceira temporada de Carmen San Diego. No mesmo dia, chega também Scooby-Doo 2 Monstros à Solta. E tá chovendo Hambúrguer 2. Dia 2, Corey Carlson e o Halloween faz sua estreia. Neste Halloween, Corey, Chrissy e Freddy estão atrás de doces tamanho família. Mas será que vale a pena tanto o susto só para ganhar algumas guloseimas? Dia 
dia 6 teremos Star Bean salvo Halloween. O guloso capitão Barba de Peixe está roubando os doces do Halloween para comer tudo sozinho. Ainda bem que Star Bean e Boost estão aí para resolver a situação. Velozes e Furiosos Espiões do Asfalto receberá a temporada 2 no dia 9. Dia 23, a animação A Caminho da Lua faz seu estreia. Uma garota constrói uma nave espacial e parte rumo ao espaço à procura da deusa da lua nesta animação assinada pelo lendário Glen King. E no dia 25, Lego Ninja Go chega ao catálogo. Finalizando com os animes, já no dia 1 receberemos a terceira temporada de Sword Art Online. No mesmo dia teremos o filme de Psycho Pass. Dia 2 receberemos a primeira temporada do anime que nunca acaba, One Piece. E no dia 30 teremos a segunda temporada de Black Butler. Galera, não esqueçam que os títulos e as datas podem ser alterados. Mas não se preocupem, é só nos seguir no Instagram que deixaremos vocês informados sobre tudo. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau!